సో ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి ఓకేనా మామూలుగా ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఫార్ములా రాసినాను చూడండి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ చూసారా ఇక్కడ నేను ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుని ఉన్నాను ఏదో ఒక భీమ్లో నుంచి భీమ్లో నుంచి కానీ కాలంలో నుంచి కానీ ఏదో ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ని తీసుకొని ఆ ఎలిమెంట్ మీద ఇది ఒక టూ డైమెన్షనల్ అండి టూ డి ఎలిమెంట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ త్రీ డి ఎలిమెంట్ టూ డి ఎలిమెంట్ సో టూ డైమెన్షనల్ ఎలిమెంట్ సో దీని లెంత్ ఉంటుంది అదేవిధంగా డెప్త్ ఉంటుంది సో ఈ టూ డైమెన్షనల్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను ఈ ఎలిమెంట్ మీద ఒక నార్మల్ హారిజెంటల్ స్ట్రెస్ ఒకటి ఉంది సిగ్మా ఎక్స్ అనేది ఒక హారిజెంటల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా వై అనేది ఒక వర్టికల్ స్ట్రెస్ అదేవిధంగా ఈ ఎలిమెంట్ మీద షియర్ కూడా ఉందండి ఓకేనా సో ఈ రెండిటి వల్ల ఈ రెండిటి వల్ల యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ వస్తుంది ఈ టాప్ అండ్ బాటమ్ షియర్ వల్ల క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ ఎలిమెంట్ మీద టూ నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ అదేవిధంగా ఒక ఒక షియర్ స్ట్రెస్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఎ కాంపోజిట్ ఎలిమెంట్ సబ్జెక్టెడ్ టు టూ నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ వన్ షియర్ స్ట్రెస్ సో ఇటువంటి కేసెస్లో వాట్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అదేవిధంగా ఆ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఎంత యాంగిల్తో ఉంటా ఉంటుంది అనేది మనం డెరైవ్ చేసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని ఫుల్గా చూడండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ నేను ఒక ఈక్వేషన్స్ని మెన్షన్ చేశాను సో ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్కు ఈక్వేషన్ వచ్చేసేసి సో సి ఇక్కడ దెర్ ఆర్ టూ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ ఒకటి మ్యాక్సిమమ్ ఇంకొకటి మినిమమ్ ఉంటాయి రెండు ఉంటాయండి ఓకేనా ద మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమమ్ నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ని ఏమంటామంటే లేదా ద మ్యాక్సిమమ్ ఆర్ మినిమమ్ స్ట్రెస్సెస్ని ఏమంటాము అంటే ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ అంటాం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ సో ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్లో ఒకటి సిగ్మా వన్ ఇంకొకటి వచ్చేసి సిగ్మా టూ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ అనుకుంటున్నాను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే వేర్ సిగ్మా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అండ్ సిగ్మా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఓకేనా నేను మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను సిగ్మా వన్ అండ్ సిగ్మా టూ ఆర్ ది మేజర్ అండ్ మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ సో ఈ ఎలిమెంట్లో ఏదో ఒక యాంగిల్ సో ఇట్లా మనం ఏదో ఒక యాంగిల్ని సో వర్టికల్ తోటి ఎంతో కొంత యాంగిల్ తోటి ఒక ప్లేన్ తీసుకుంటాము ఇది ఒక ప్లేన్ ఏ సి ఈ పాయింట్ని సి అనుకున్నాం సో ఏసి అనేది ఒక ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ అయితే ఈ ప్లేన్ మీద నార్మల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ ప్లేన్ మీద షియర్ స్ట్రెస్ కూడా ఉంటుంది సో నార్మల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి సిగ్మా తీటా అనుకుంటాము అదేవిధంగా షియర్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి టౌ తీటా అనుకుంటాము ఓకే సో ఇలాగా యాంగిల్ని పెంచుకుంటూ పోతే ఈ వర్టికల్ రెఫరెన్స్ లైన్ ఇది ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ అనుకున్నాము దీంతో యాంగిల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ యాంగిల్ని మనము ఇనిషియల్గా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని ఇలా 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 పెంచుకుంటూ యాంగిల్ని పెంచుకుంటూ పోతే ఏదో ఒక యాంగిల్ దగ్గర దాని మీద వచ్చే నార్మల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఎయిదర్ మ్యాక్సిమం కానీ లేదా మినిమం కానీ వస్తుంది ఆ కరస్పాండింగ్ ప్లేన్ ఈ ప్లేన్ మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఏసి అనే ఈ ప్లేన్ మనం ఏమనొచ్చు అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ అంటాము ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఈ నార్మల్ స్ట్రెస్ని ఏమంటాము అంటే ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అంటాము ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ ఏదైతే ఒక ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామో ఏసీ అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ అనుకుంటే ఈ ప్లేన్ మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ మీద వచ్చే షియర్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి జీరో ఓకే ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ మీద షియర్ స్ట్రెస్ అనేది జీరో అన్నమాట ఓకే రైట్ సో మామూలుగా దానికి ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్కి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే సిగ్మా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై టూ ప్లస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై టూ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ టౌ ఎక్స్ వై హోల్ స్క్వైర్ అండర్ రూట్ అదేవిధంగా మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్కి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే సిగ్మా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై టూ మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై టూ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ టౌ ఎక్స్ వై హోల్ స్క్వైర్ అండర్ రూట్ ఓకేనా సో ఇదా ఈ రెండు వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్కి ఈక్వేషన్స్ అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ యాంగిల్ ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము ఇక్కడ ఏబి అనేది ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ అనుకున్నాం అనుకో జస్ట్ అనుకున్నాం జస్ట్ రెఫరెన్స్ లైన్ అనుకున్నాం ఈ లైన్ తోటి బేస్ చేసుకుని కదా మనం యాంగిల్ 
theta p is equal to where theta p is equal to principal angle principal plane angle okay principal plane angle so principal plane angle ki formula enti ante theta p is equal to 1 by 2 tan inverse 2xy by x sigma x minus sigma y okay so these are the principal stresses so, and idu vachesi principal plane yokka angle ni identify cheyadaniki okay so eppudaithe sigma x anedi oka normal stress adhe vidhanga sigma y anedi oka normal stress adhe vidhanga ide element meeda tau anedi oka tau xy anedi oka shear stress aithe atuvanti cases lo these are the formulas for calculating principal stresses and direction of principal plane okay principal plane kanukodaniki angle angle kanukodaniki formula so ee rendu derivations manamu present video lo chuddam andi okay first nenu em chestunnanante inclined plane meeda normal stress ent undi adhe vidhanga inclined plane meeda shear stress ent undi anedi find out chestunnanandi okay na so first em chestunnanu ee given a b c ane ee left side part yokka daniki free body diagram isukuntunnanandi first nenu a b c so idu oka inclined plane ac anedi oka inclined plane with making an angle theta with the vertical so deeni meeda oka normal stress undi ikkada kinda kuda normal stress undi adhe vidhanga deeni meeda downward direction lo shear undi deeniki left side direction lo shear undi so tau xy adhe vidhanga this is sigma x sigma y and deeni meeda vachesi inclined plane meeda vachesi inclined normal stress inclined shear stress okay this is theta so deeni downward part yokka free body diagram nenu draw cheskunna ee inclined plane ac meeda normal stress entu undi shear stress entu undi anedi first calculate cheddamu calculate cheskunna tarvata danni use cheskoni principal stresses and direction of principal stresses kuda teppichukundam andi okay so veetanniki nenu simple diagram ga ni draw chestunte simple diagram okay so deeni kosam deen analysis kosam nenu em chestunnanante i am considering one axis m n ane oka axis ni consider chestunnanandi okay oka axis adhe vidhanga idu oka perpendicular axis so idu oka y axis anukunte idu oka x axis anukunte so nenu em naming pettukunanu m n ane adhe y axis adhe vidhanga this is the x axis okay so endukante ee element anedi equilibrium lo undali kabatti ఆ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ని నేను రాసుకుంటున్నానండి ఓకే సో ఫస్ట్ దీని డెరివేషన్స్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రిజాల్వింగ్ రిజాల్వింగ్ ఫోర్సెస్ అలాంగ్ m n యాక్సిస్ ఓకే సో m n యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఈ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో నేను ఫోర్సెస్ ని రిజాల్వ్ చేసుకుంటున్నానండి ఓకేనా సరే చూద్దాం అండి ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఓన్లీ అలాంగ్ ఎంఎన్ యాక్సిస్ ఓకే సో డౌన్వర్డ్స్ వచ్చేసి నెగిటివ్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్ నెగిటివ్ అదేవిధంగా సైన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నుంచి అప్వర్డ్ అయితే పాజిటివ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది అనేది ఎంఎన్ అనే యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ అయిన ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకున్నాను అంటే సో ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది దీంట్లో రాదు కాబట్టి సిగ్మా థీటా అనేది అసలు ఎంఎన్ డైరెక్షన్లోకి రాదు కాబట్టి ఈ ఫోర్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు డైరెక్ట్గా సో పోతే ఫస్ట్ ఫోర్స్ వచ్చేసి డౌన్వర్డ్ ఉంది అనుకుందాం అండి ఓకే ఒక షేర్ స్ట్రెస్ అంతేనా సో దిస్ ఈజ్ ద షేర్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏసీ అనేది ఏరియా కాబట్టి సో స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ సో ఈ ఫోర్స్ వచ్చేసి డౌన్వర్డ్గా ఉంది కాబట్టి మైనస్ మైనస్ టౌ థీటా ఇంటూ ఏసీ దెన్ ఇంకేమన్నా చూడండి సో ఇది ఒక ఇన్క్లైండ్ ఫోర్స్ ఎంఎన్కి ఒక ఇన్క్లైండ్ ఫోర్స్ ఉందండి ఏ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఒకటి సిగ్మా వై ఇంటూ బిసి అనేది ఒక ఫోర్సు అదేవిధంగా ఏసీ మీద యాక్ట్ అవుతున్న ఈ షేర్ స్ట్రెస్ కూడా డౌన్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి సో దేర్ ఆర్ టూ ఫోర్సెస్ ఇదొకటి ఇదొకటి రెండు ఫోర్సెస్ ఇదొకటి అదేవిధంగా ఇదొకటి రెండు డౌన్వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకేనా రెండు ఉన్నాయి సో రెండు ఫోర్సెస్ ఈ యాక్సిస్ తోటి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది తీటా యాంగిల్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇన్క్లైండ్ ఫోర్స్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్లో ఒక కాంపోనెంట్ వస్తుంది ఈ డైరెక్షన్లోనూ ఒక కాంపోనెంట్ వస్తుంది సో ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చే కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది సిగ్మా వై బిసి కాస్ తీటా అనేది ఒకటి అవుతుంది అదేవిధంగా టౌ ఎక్స్వై ఏబి కాస్ తీటా అనేది ఒకటి అవుతుంది అనమాట సో ఇన్క్లైండ్ ఫోర్స్ నాలుగు వేజ్ మనం రెండిటిగా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో సిగ్మా వై 
BC and the force. So then the angle chest in the gravity. So e component and the sigma y BC cos theta out. Okay, A axis tight angle chest the axis ki cos component to A axis tight theta chedo than ki sign component on the matter. So then the inclined force e direction and the stundi sigma y BC sin theta and the inkoka x direction low che component on the matter. So, okay, so you put downward direction low chay m forces so stay, you run it near run to you direction of result which is kunte downward gavati negative. So, minus sigma y first e force and raskuna sigma y bc. So, component ante cos theta. Other than the idiota raskuna one day. So, then it raskun time of sundi, other word downward gavati minus tau xy ab cos theta. So, this is the inclined force. This is the inclined force. This is the x axis, this is the y axis. This is the x axis. So, this is the angle. So, this inclined force. This direction is the cos component. This direction is the sign component. So, this is the direction of the sign component. The sign component is the force. So, this is the sign component. This is the sign component. This is the sign component. This is the sign AB in the question and force is nothing but stress into area. On Kadandi, force is nothing but stress into area. So this is the stress sigma x, other than the area and the AB and the area cavity, stress into area as kunte force. So force. So force, then vertical component and the sin theta. Other than the easier stress coda, so you do easier stress on the other. So the left side gilt on the so the electrosium. So run to force CV. So, this is the vertical component of the vertical component of the xy bc sin theta. So, this is the mn direction. This is equal to 0. This is the equilibrium equation. This is the equilibrium equation. This is the sum of all the forces along xy direction. This is the sum of all the forces along xy direction. mn direction is equal to 0. First equilibrium equation. So, this is the first one. Only MN direction is equal to 0. The result is equal to 0. So, this is the same as the element. This is the same as the element. This is the equilibrium. So, now we will further simplify this. So, we will see tau theta. Okay, this is the inclined angle. We will calculate the tau theta. We will calculate the sigma theta. So, tau theta is equal to the equation of sigma theta. We will not have the equation of sigma theta. We will see tau theta. So, tau theta is equal to the tau theta. Okay, so tau theta is equal to the tau minus is equal to the tau theta. Plus out. Okay, tau theta AC is equal to the sigma theta. So, even if you have the negative one, so you have the positive one, then you have the negative one. So, sigma x AB sin theta plus tau xy bc sin theta minus sigma y bc cos theta अधे विदेंग minus tau xy ab cos theta so a sin गोड is equal to अवतला बम्पिस्ते tau theta is equal to यह मोत्तुंदी sigma x ab by ac sin theta plus tau xy bc sin theta by ac minus minus sigma y bc cos theta by ac minus tau xy ab cos theta by ac so here we have to triangle lagan gaman in chamo e triangle lagan gaman in chamo e triangle abc in a triangle lo AB by AC अंटे एंटो चोड़ंदी AB अंटे एंटी theta इकड़ंदी theta इकड़ंदी so theta की AB अने देन साइडु adjacent साइडु अधे वेदंग AC अने देन साइडु hypotenuse so adjacent side by hypotenuse एवंटे एम उस्तुन्दी cos उस्तुन्दा नमाट so दिन फर्दर का रासकोंटे sigma x दिन बदले रासकोच्चु adjacent side by hypotenuse अंटे BC by AC, BC and the opposite side of AC and the hypotenuse, theta key. This theta key, this BC and the opposite to, this is hypotenuse, karnam. Okay, this is the bujum by karnam and the sin theta. So, this is the same thing, sin theta and sin theta minus 
sigma y bc by ac bc and opposite to a, opposite side by hypotenuse ante ante sin theta cos theta minus tau xy ab by ac ab by ac adjacent side by hypotenuse ante cos theta deentlo em undi cos theta is equal to sorry idi okay so this is tau theta so din gana mana further ga gana simplify cheskunte em avutundi further ga simplify cheskunte further ga simplify chesthe em avutundi tau theta is equal to tau theta is equal to tau theta is equal to em avutundi sigma x cos theta sin theta plus tau xy sin square theta minus sigma y sin theta cos theta minus tau xy em avutundi tau xy cos square theta so idi ila raasukochu so deeni gar mana further ga simplify chesukunte tau theta is equal to tau theta is equal to ikkada indulo nunchi indulo nunchi sin theta cos theta common teesukunte sigma x minus sigma y sin theta cos theta adhe vidhanga tau xy sin square theta ante entante formula manaku telisina formula ente sin square theta ante sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2 adhe vidhanga cos square theta ante entante 1 plus cos 2 theta by 2 okay na ee rendu general formulas manaku telisinavi avi ikkada substitute cheskundam andi sin square place lo raasukunte 1 minus cos 2 theta by 2 adhe vidhanga minus tau xy cos square place lo raasukunte 1 plus cos 2 theta by 2 so it gan further ga gan manam simplify cheskunte so ikka nenu by 2 pettukoni ikkada 2 pettukochcha so 2 tho multiply and divide cheskunte em avutundi 2 ikkada pettanu ikkada pettukunnanu okay divide and multiply chesanu so then further ga rasukunte tau theta is equal to em avutundandi sigma x minus sigma y by 2 2 sin theta cos theta em avutundi sin 2 theta avutundi am i right okay right so further ga simplify chesukunte plus tau xy by 2 minus tau xy cos 2 theta by 2 minus tau xy by 2 minus tau xy cos 2 theta by 2 so ippudu plus tau x by 2 minus tau x by 2 cancel avutundante further ga rasukunte sigma theta is equal to sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta adhe vidhanga ee rendu unnai kada rendu unnai kabatti minus 2 tau xy cos 2 theta by 2 so 2 to cancel ayipoyindante em avutundi final ga tau theta is equal to sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta minus tau xy cos 2 theta so this is the equation for shear stress tau theta on inclined plane shear stress tau theta on inclined plane okay okay right so adhe vidhanga second equilibrium equation ga mana use chesam ante second equilibrium equation em avutundandi so first equilibrium equation idendi kabatti second equation equilibrium equation enti sum of the forces along x x axis equal to 0 so ippudu nenu indaka em anukunnanandi ee axis ni x axis anukomana annanu kada so ee axis ni x axis anukomana annanu kabatti all the forces along x direction equal to 0 chesukunte manake kavalisina normal stress inclined plane normal stress vachesi sigma theta vachesi vastundandi okay so dani kuda manam teppichukundam ela